అంటే మీరు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ కాబట్టి నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉందండి ఎన్డీ తివారీ కేసు ఉన్నారని ఇప్పుడు ఎన్డీ తివారీ మన గవర్నర్గా ఉండేవారు అప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైనా విజిటర్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతారు మీకు ఏ పర్పస్ మీద వస్తున్నారు ఏంటని ఆయన గురించి కొంతమంది అమ్మాయిలు వచ్చారని ఏదో అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరిగినాయని ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో మర్నాడు ప్రకటిస్తామని చెప్పి రేపు రాబోతుందని చెప్పి ఫోటో వేశారండి అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఆఫీసులు ఉన్నారు అనుకోండి ఇది గవర్నర్ గారు అంటే అంతకుముందు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళే ఉంటారు మూడోసారి నేను అనుకోవటం ఈ ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు ఏమన్నా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి కెమెరా సీక్రెట్ కెమెరా పంపించి ఉంటారండి మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఏం చేశారు లోపల ఏం చేశారు నా దగ్గర ఉందని అంటే మీలాంటి ఆఫీసులు ఉన్నప్పుడు సార్ ఇది వద్దండి ఇది ఒక రాజభవన్ అండి ఇది ఈ అమ్మాయిని అలా ఎందుకు వెళ్తున్నారు లోపలికి తెలిసిపోతుంది ఎవరు వెళ్ళినా సరే ఏ పని మీద వెళ్తున్నారు ఏంటో తెలిసిపోతుంది మీరు ఒక మూట పట్టుకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఏంటని అడుగుతారు నలుగురు అమ్మాయిలు అలా వెళ్తుంటే లోపలికి మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే చెప్పుండ్రు అంటారా ఆ ఆఫీసరు సెక్యూరిటీ ఆఫీసరు చెప్పుండ్రు అంటే సెక్యూరిటీ ఆఫీసరు వాడికి తెలియాల ముందు వచ్చిన మనిషి ఎవరు అవును నలుగు అమ్మాయిలు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్తుంటే అమ్మాయిలు అంత మాత్రం పనికి నాలుగు ఏముందండి కొద్దిగా అర్థమైపోద్దు కదా సార్ కొద్దిగా ఏం అర్థమైపోయింది మనిషిని చూడగానే ఏం అర్థం అవుద్ది లోపలికి వెళ్ళి ఒక గంట సేపు ఉండటమో లేకపోతే ఎక్కువసేపు ఉన్నాసి అంటే అర్థం అవుతుంది అందుకు ఎన్డీ తివారికి చాలా బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అక్కడ యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే చాలా బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఆవిడెవరో సమాజ్వాదీ పార్టీ లేడీ ఒక ఆవిడని చూడండి అవునండి అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆవిడ కొడుకు కూడా వీడి వల్లనే పుట్టారు అని చెప్పి అప్పుడు గొడవ అయిపోయి అతని కోర్టు గెట్టు పోయి ఆ స్థితిలోకి వచ్చున్నారు జనరల్గా ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్కు మెయిన్ విఐపికి అంటే గవర్నర్ కానీ సీఎం కానీ ఎవరైనా వాళ్ళిద్దరికి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని బట్టి ఈయన మాట ఎంతవరకు ఆయన వింటాడు చెప్పగలుగుతాడు అయితే నా ధైర్యం ఉందా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది వచ్చిన వాళ్ళు అది అంటే లేకపోతే చెప్పుంటారు లేకపోతే మీరు ఇలాగ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి ఉండుంటారు చెప్పుండొచ్చు ఆయన మీరేందు నాకు చెప్పేది అని ఆయన ఉండొచ్చు ఆయన చెప్పలేము అది అది అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి మీరే సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా రావడానికి గల కారణం ఏంటి ఎలా ఎందువల్ల మిమ్మల్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి ఇది అంతకుముందు ఎన్టీఆర్ గారితో నాకేం పరిచయం లేదు ఒక జిల్లా కాదు ఒక ఊరు కాదు ఆయన నేను చూడండి కూడా చూడలేదు అంతకుముందు సినిమాల్లో తప్ప నేను తిరుపతిలో పనిచేసేటప్పుడు ఈయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో పార్టీని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మహానాడు తిరుపతిలో పెట్టాడు తిరుపతికి చంద్రగిరి చంద్రగిరి అంటున్నా తిరుచానూరుకి మధ్యలో ఓకే అప్పుడు ఓపెన్ ప్లేస్ చాలా ఉండేది ఇంత ఇళ్ళు గిళ్ళు అన్నీ రాలేదు అక్కడ మీటింగ్ పెట్టాడు నాథన్ భాస్కరరావు ఆయన చైతన్య రథం మీద కూర్చొని తిరుపతి యూనివర్సిటీ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి బయలుదేరారు అప్పుడు లక్షల మంది జనం అండి అసలు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం కదా ఏం చేయాలో బందోబస్తు మనం పోలీసులు వేయరు అక్కడ ముందే నాలుగు పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి తిరుపతి రేణుగుంట వాలిపిరి అవి నాయన్ని అంతా వంద మంది పోలీసు వాళ్ళు ఉండరు ఏమవుతారు రాదు బాబు అని అప్పుడు మా ఎస్పీ ఆయన పేరు ఎందుకు అనుకోండి ఆయన అడిగి సార్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ కావాలి లక్షల మంది జనం వచ్చేటట్టు ఉన్నారు అని చెప్పి ఏంటయ్యా నీ నీ ఫోర్స్ తోటి నువ్వు మేనేజ్ చేసుకో ఏం చేసుకుంటా నాకు అనవసరం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆయన ఏంటి సినిమా యాక్టర్ నేను అపోజిషన్ డేటర్ కూడా కాదు కదా ఎందుకు బంద్ వస్తు ఇవ్వాలని నేను మన లెక్చరర్గా పనిచేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి మంది నేను ప్రతిదీ తేలిక తీసుకోనండి నా మనస్తత్వం అది ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది ఆయన కోసం కాదండి బందోబస్తు పెట్టే జనం కోసం అండి కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయితే ఎందుకు పెడతామండి బందోబస్తు జనం తొక్కిసి రాట్ లేకుండా స్టాంపేడ్ కాకుండా దొంగతనాలు జరగకుండా పెడతామండి లక్షల మంది జనం వస్తాయేమో కూడా నాకు పోలీసు కావాలంటే నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆయన ఇదే అంటావు అదంటారు సినిమా యాక్టర్ అపోజిషన్ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి అనవసరం జనం లక్షల మంది వస్తున్నారు వాళ్ళ సేఫ్టీ మనం చూడాలంటే నీ ఇష్టమే ఏమైనా చేసుకోవాలి మాట్లాడాను సరే ఇంక అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ చరిత్రలో రోప్ బ్యారికేడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది నేను తాళ్ళు పట్టుకుని ఉంటారు అదే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది నేను అంతకుముందు లేదు అది ఒక ఐదారు నైలాన్ తాళ్ళు కొనుక్కొచ్చేసేసి ఈ వ్యాన్ పోతా ఉంటే అటుపక్క ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ తాడు పట్టుకొని ఇటు పక్క ముందు వెనక అది వాళ్ళ ముందు నేను నడుచుకుంటా అది టీచర్ టీచర్ కెపాసిటీ చేసేసి కెపాసిటీ అప్పుడు అప్పుడేంది ముప్పై మూడు ముప్పై రెండేళ్ళు ఉన్న వయసులో ఆ జనాన్ని నెట్టుకుంటూ యూనివర్సిటీ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి 
తిరుపతి అవుట్ స్కర్ట్స్ కు వచ్చేటప్పటికి నేను అలిసిపోయా పూర్తిగా సన్నటి వర్షం పడతా ఉంది అప్పుడు మీటింగ్ దగ్గర పోయిన తర్వాత బీవీ మోహన్ రెడ్డి ఆయన కర్నూలు ఆయన ఆయన కూడా ఉన్నాడు కదా సార్ నాకు బాగా తెలుసు సార్ నర్సయ్య గారు ఇక్కడ ఏఎస్పి గారు నేను పిలుస్తాను సారు థ్యాంక్స్ చెప్పండి సార్ అంటే పిలువు అన్నాడు ఆయన నాకు మనిషిని పంపించి చెప్పాడు సరే నా డ్యూటీ నేను చేశానయ్యా స్టేజ్ మీదకి నేను వచ్చేది నేను రాను నాకేం థ్యాంక్స్ అక్కర్లేదు అని చెప్పి దాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించారు తిరస్కరించి ఇది అయిన తర్వాత ఎయిటీ త్రీ ఎలక్షన్లో ఆయన తిరుపతి నుంచి గుడివాడ నుంచి పోటీ చేశాడు ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి మూడో తారీఖు జనవరి ఐదు ఎలక్షన్ జనవరి మూడో తారీఖు ఆపేస్తారు రెండు రోజుల ముందు సాయంత్రం మూడు గంటలకి ఆపేస్తాను ఆ రోజు ఆయన తన ఎన్నికల ప్రచారానికి యాజ్ ఏ క్యాండిడేట్ గా ఆయన తిరుపతి వచ్చాడు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ తరఫున ఆనాటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఆవిడ వచ్చారు సరే పొద్దున ఎనిమిదిన్నర కల్లా తొమ్మిదింటికో ఈయన ఫ్లైట్కి వచ్చేసాడు ఈమె పది గంటల నుంచి ఈమె ఒక సిటీలో ప్రోగ్రాం తిరుపతిలో ఆ టైంలో మా ఇన్స్పెక్టర్ని పంపించి ఎయిర్పోర్ట్కి సార్ మీరు ముందు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు తిరిగి టౌన్లోకి రండి ఈ లోపల ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రాం అయిపోద్ది మాకు టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది అంటే ఆయన రెడీలీ అగ్రీడ్ ఓకే పక్క ఓడగా వెళ్ళిపోయినాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిన జనాలు వస్తారండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలను ప్లాన్ మార్చుకోగలరు ఆయన ఓడగా పోయినాడు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొంచెం కుచ్చిత రాజకీయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ లేట్ చేశారు కావాలని లేట్ చేశారు ఉన్నాడు కాబట్టి యూనివర్సిటీలో ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసి ఓపెన్ టాప్ జీబీలో ఊరేగింపుగా వస్తా ఉంది వాస్తవానికి అది ప్రోగ్రామ్ లేదు సరే కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత మనకి మీకు తిరుపతి ఐడియా ఉందిగా భీమాస్ హోటల్ ఉందా ఆ భీమాస్ హోటల్ రోడ్డు కామన్ పాయింట్ అనమాట అటు నుంచి ఆవిడ వస్తుంది ఇటు నుంచి ఏం వస్తాడు అక్కడ రైల్వే గేట్ ఉంది ఇద్దరు ఎదురుపడ్డారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఓ పెద్ద ప్రమాదం కదా అప్పుడు ఆయన అక్కడ వచ్చి వెయిట్ చేస్తా ఉంటే నేను పోయి ఫస్ట్ టైం ఆయనతో మాట్లాడటం సార్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంది వే మీ ఇద్దరికి కామన్ రోడ్ ఉంది ఆ కామన్ రోడ్ దాటేంత వరకు మీరు కైండ్లీ వెయిట్ చేయాలి ఎంత మ్యాగ్నాని మస్ అండి మనిషి ఓకే యంగ్ మ్యాన్ నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ వెయిట్ హియర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వి మస్ట్ గివ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ రోజులు ఏమి నన్ను అడమనండి ఆ మాటలో వాతో నాకెందుకే ముందు నేను పోవాలంటాడు అంత గొప్ప మనిషి అండి ఆయన వెయిట్ చేశాడు ఈ కామన్ రోడ్డు దాటిన తర్వాత ఎలా చేశాం ఈయన మీటింగ్ ఏమో మున్సిపల్ ఆఫీస్కు బ్యాక్ సైడ్ పెట్టాము ఓకే అండి ఇందిరాగాంధీ గారి మీటింగ్ ఏమో అలిపిరి కొండ కింద ఒక హై స్కూల్ ఉంది హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో పెట్టాము ఈయన ఎన్టీఆర్ ఊళ్ళోకి వచ్చాడు అప్పుడు చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ మినిస్టరు ఓకే ఇందిరాగాంధీ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ ఉందండి ఇందిరాగాంధీ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుండే ఆయన ఒక పది పన్నెండు వేల మంది జనం ఉన్నారు ఆయన మీటింగ్లో ఎప్పుడైతే ఎన్టీఆర్ ఊళ్ళోకి వచ్చాడని చెప్పి తెలిసిందో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కాంపౌండ్ వాళ్ళు దూకి గందరగోళంగా పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టారు ఇలా ఈ మీటింగ్ రావడానికి అట్లా జరిగిపోయింది అది ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఎలక్షన్ అయిపోయింది రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఈయన తొమ్మిదో తారీఖు ఏదో ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు చేసిన తర్వాత ఏదో ప్రోగ్రామ్ లో తిరుపతికి వచ్చాడు ఆయన అఫీషియల్ గా సీఎం గా నగరి దగ్గర ఫాదర్ కుప్పం అని విలేజ్ ఉంది అప్పుడు ఏదో ఎస్సీలకు ఉన్న వీళ్ళకి ఏదో గొడవలు అయినాయి ఓకే ఆ నైట్ ఈయన మెడ్రాస్ పోవాలి అప్పుడు మా డిఐజీ ఎస్పీలు ఏం చేశారంటే నైట్ కదా సరే సెక్యూరిటీ ఉన్నా కూడా నువ్వు పర్సనల్గా ఫాలో అవ్వమన్నా ఫాలో అవ్వమన్నారు నేను ఆయన బండిలోనే కూర్చొని మెడ్రాస్ ఫస్ట్ టైం ఆయనతో వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆయన ఇంట్లో డ్రాప్ చేసి వచ్చేస్తాను సార్ అని చెప్పి ఏం మాట్లాడాలి కార్లో ఏదో సినిమా సినిమా వ్యవహారాలు అయ్యి అని మాట్లాడు మంచి ఇంత లడ్డు ఒకటి ఉంది ఓకే తినవయా అని ఇచ్చాడు నేను ఎక్కడ తింటాను సార్ ఇంత లడ్డు అని చెప్పి కొద్దిగా ప్రసాదంగా తీసుకున్న ఆయన శుభ్రంగా తిన్నాడండి అంత పెద్ద కళ్యాణం లడ్డు ఏదైనా బాగా తింటాడు ఆయన అది ఒకటి మాత్రం గొప్పతనం ఆయనకు అరిగించుకుంటాడు ఓకే ఎందుకంటే తెల్లవదాన మూడు గంటలకు లేచి విపరీతమైన ఎక్సర్సైజులు వ్యాయామం చేస్తాడు కదా బాగా అరిగించుకుంటాడు సరే ఆయన వదిలేసి వచ్చాము వన్ ఇయర్ అయిపోయింది సీఎంఐ మళ్ళా 
ఎనభై ఆరు జనవరి తొమ్మిది లాల్ బహదూర్ స్టేడియం ఓకే అండి వన్ ఇయర్ యానివర్సరీ జరుగుతూ ఉంటే ముందు వరుసలో వీళ్ళందరూ మినిస్టర్లు వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఉన్నారు మల్లెల బాబ్జీ అని చెప్పి ఒకడు గుంటూరు వాడు ఎవడు వాడు ఫ్యానే ఈయనకు ఫ్యానే మరి ఎందుకు తెచ్చాడో ఏంటో బాగా తాగున్నాడు ఒక చిన్న కత్తి కత్తి కూడా చాకు లాంటిది తీసుకొచ్చి ఆయన స్టాప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసాడు ప్రయత్నం చేస్తే అది ఈయన చెయ్యి టడ్డం పెట్టుకుంటే ఇక్కడ పడింది ఇది అయింది అయిన తర్వాత ఒక నాన్నొక నేను రాజకుమార్ వాళ్ళు ముందు కూర్చున్నారు వాళ్ళందరూ ఆయన పట్టుకున్నారు పోలీసు వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు ఇది అయిన తర్వాత అంటే జనరల్ గా సీఎం ఉంటే ఎవరు దగ్గర రానివారు కదండి ఎలా ఎంటర్ అయిపోయి అంటే వీడు ఫ్యానే కదా ఓకే వాళ్ళు చాలా మంది తెలుసుడు వచ్చాడు దగ్గరకు వచ్చేది మరి ఎందుకు పుట్టిందో ఎందుకో అడిగే నాకు అర్థం కాల సరే అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేమో డిఐజి డిజిపి చంద్ర అప్పుడు చంద్రబాబు అప్పుడు పార్టీలో చేరాడు ఓకే ఆరు నెలల్లోనే చేరాడు కదా కాంగ్రెస్ నుంచి వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఎవరిని సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా తీసుకోవాలి అప్పటి వరకు ఈ సంవత్సరంలో నెలకు రెండు నెలలకి మూడు నెలలకి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు వాళ్ళు మారారు అన్ని అన్ని రకాలైన ఉన్న అన్ని కులాల వాళ్ళని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఎవరు కూడా ఈయన దెబ్బకు ఐదు గంటలకు పోవడం ఐదున్నరకు పోవడం ఇవన్నీ చేయలేకపోయినారు అది సరే అప్పుడు ఫైనల్గా ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది అనుకుంటా అంటే కరెక్ట్గా మా డీజీపీ మెసేజ్ ఇచ్చాడు గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ అర్జెంట్లీ బిఫోర్ మీ అని ఓకే అప్పుడు తిరుపతి నుంచి ఫ్లైట్ ఉందిగా ఫ్లైట్లో పడి వచ్చి డీజీపీ ఆఫీసు పోయా యో నా తెలీదా మీ డి డిఏజ్ ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గర పోన్నాడు ఎర్రాడి అని కేరళ ఆయన సరే ఆయన అప్పారావు దగ్గర పోతే సీఎం సెక్యూరిటీ చాలా ప్రాబ్లం అయింది ఎక్కడ పోయినా లక్షల మంది వస్తున్నారు అందరు కాళ్ళమే పడుతున్నారు ఎవడు కాళ్ళు లాగుతాడు తెలియదు ఎవడు నిజమైన భక్తులో తెలియదు నువ్వు జారాలా అన్నాడు అరే ఆ పోస్టు పైరవీలు చేసుకునే వాళ్ళకయ్యా అది నాకెందుకు నేను కూడా డైరెక్ట్ గా పోలీసులోకి వచ్చి ఉంటే అట్లా ఉండేవాడినేమో ఏదో లెక్చరర్ గా గౌరవంగా కొన్ని పుస్తకాలు రాసుకొని అవి ఒక లెవెల్లో ఉన్నా నేను నా కొద్దు బాబు అటువంటి నా కొద్ది అండి అన్నా నేను లేదు లేదు ఒక ఆరు నెలలు నువ్వు తప్పకుండా జారాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో లేదు చూసావు కదా మల్లెల్ బాబుజీ గడి వ్యవహారం అదే అన్నాడు ఏం చేయాలి ఇంకా అది తెలియదు నా ఐదు గంటలకి సీఎం అని కలుద్దాం రెండు అన్న పోలీసులో ఒక స్థాయి వరకే మనం ఆరోగ్య చేయగలుగుతాం ఇంకా పై ఆఫీసర్ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఏం అనలేం కదా అప్పటికి మనం అభిప్రాయం చెప్పాము ఆయన కూడా కుదరదు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు ఇక అబిట్స్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఐదు గంటలకు వెళ్ళాము బాలకృష్ణుడు కూర్చున్నాడు ఎన్టీఆర్ మంచి తెల్లటి వస్త్రాలు వేసుకొని మంచి రూమ్ అంతా సాంబ్రాణి పొగ ఏదో ఒక గుడ్లో పోయినట్టుగా అనిపించింది నాకు సెల్యూట్ చేసాం బ్రదర్ నిన్న ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది అన్నాడు ఫస్ట్ డైలాగ్ మీరు అంతకుముందు తిరుపతిలో ఆపారు అక్కడ ఎందుకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తా ఉంటే మిమ్మల్ని ఆపాను కదా సార్ నేను అవును గుర్తు వచ్చింది రేపు మంచి రోజే రేపు జాయిన్ అవ్వండి అన్నాడు ఇంకా రెండో మాట లేదు అది అరే ఇబ్బంది అండి నాకు ఇది ఫిబ్రవరి నెల అప్పుడు నా కూతురు తిరుపతిలో చదువుతుంది ఆ కొడుకు గుంటూరులో లైల పబ్లిక్ స్కూల్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో టీసీలు ఇవ్వరండి వాళ్ళు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ సీటు దొరకదు ఫిబ్రవరి మార్చిలో ఎండింగ్ అయితే ఎవరిస్తారు ఇవ్వరు కదా అయ్యని నాకు తెలియదు మీరు చూసుకోండి అని డీజీ ఆయన ఏమో నీకెందుకు సీట్లు గీట్లు నేర్పిస్తా కదా అని మాట్లాడు తర్వాత ఎవడు పట్టించుకోలేదు అనుకోండి అది ఇదే వ్యవహారం ఇంకా అట్లా ఒక టెన్ డేస్ లోపల వస్తాను సార్ అన్నాడు జాయిన్ అయ్యా ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ చేరిన వేళ విశేషం ఈ ఐదున్నర సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు ఒక మాట అంటాం కానీ కోపట్టం కానీ లేకపోతే నువ్వు డ్యూటీ సరిగా చేయలేదు నువ్వు టైంకి రాలేదు ఇట్లా మాట్లాడటం కానీ ఎటువంటిది లేదు నేనే లిబర్టీ తీసుకొని సార్ ఐదు మీరు మూడున్నరకి లేస్తారు బ్రహ్మముహూర్తం అని మీరు ఏదైతే అన్ని చేసుకొని స్నానం పానం అయ్యేటప్పటికి ఐదు గంటలకు ఫుల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వస్తారు మేము లేసేది ఆరు గంటలకు లేస్తాము ఎప్పుడు తొమ్మిదింటికి ఎనిమిదిన్నరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాము మేము ఐదింటికి వచ్చి మేము చేసేది ఏముంటుంది ఇంటర్వ్యూలు ఎనిమిదింటికి కదా మొదలయ్యేది నేను ఏడు గంటలకల్లా వస్తాను ఓకే అండి నీ ఇష్టమయ్యా ఏ టైం కంద్రా ఆయన ఒకటి పడింది అనమాట వీడు డ్యూటీ అయ్యే గోటే రకం కాదు సీరియస్గా చేస్తాడు అనేది పడింది ఆయనకు బాగా అందువల్ల నా తోటి ఎప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యాడు కాదు డ్యూటీ టైంకు అట్లా ఏడు ఏడున్నరకు వచ్చేవాడు నేను 
ఇంకా నా నేను వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ మొదలయ్యి అది చాలా మంది మనకు తెలుస్తారు కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళు మమ్మల్ని పంపిస్తాం తెలిసిన వాళ్ళతో నీకు ఏంది నాయన ఎందుకు ఏమిటి సంగతి అని ఓ లిస్టు రాసేసి ఆయన ముందు పెట్టేవాళ్ళం ఆయన నెక్స్ట్ అయితే పిలిచేవారు పిలిచేవాళ్ళం ఎక్కడ ఒక చోట ఆఫీసులో కానీ ఇంట్లో కానీ సెక్రటరియట్లో కానీ లేకపోతే గండిపేటలో కానీ ఎక్కడో ఒక చోట చివరి కార్ దగ్గర అయినా కానీ బలవంతంగా అయినా అన్ని ఆపి ప్రతి వాడిని కలపడం చేసేవాళ్ళం సక్సెస్ఫుల్గా ఎవరు కూడా నేను ఇంత దూరం నుంచి వచ్చే ఎన్టీఆర్ చూడలేకపోయాను అని బాధపడే అవకాశం లేకుండా అది అందరికీ అవకాశం ఇచ్చారు అది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మోకాళ్లకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ మీ ఆర్థోపెటిక్ సమస్యలు అన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ పై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే త్వరపడండి వీనైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స